川全空域紧急广播，九川全空域紧急广播，制空飞行器若尝试离开防空识别区，将会被联盟立刻击落。地幔层释放的高致命性孢子病毒，会通过人体黏膜组织进行传播，至今没有发现任何有效或有防护的毒药。目前，感染人数还在持续增加。挖出来，塞进马桶里，然后把你沾了屎的脑袋当做礼物放在我爸的墓前。三天后，这里就要被海岸联盟的中子鱼流和净化，到时候你被强腐蛇打成一坨烂肉。你还拿什么跟我复仇啊？联盟的总统，你懂什么？铁板党和那些感染者必须被消灭，但他们答应只要交出外事，就会解除封锁。收容那些成千上万没有被感染的人。钥匙在哪儿？三个的，第二个，密码是第三幺
看你到底要去哪儿。看来也是没身体也有好处啊。没废话还那么多。
报告团的长官，目标已经逃脱。呼叫塔尔塔洛斯。老爸给的坐标就是这里吗？这只是我具象化的一部分。曾经游弋于数据海洋中的我，将意识放在躯壳里，会感到十分局促。但我认为，接近人类的形态可以让你们更有亲切感。嗯，说的有道理。海岸联盟为了得到你，苟且可累，害死了父亲，还把哥哥的身体。他们还雇佣塔尔塔罗斯上的那帮死刑犯，把九川弄得一团糟。别太难过，为了保护你而消亡，白金宇应该是满足而无憾的。妈，你你怎么意
一点都不关心我、啊。我知道你们的来意，想要根除地蔓藤，我需要你的帮助。需要我的帮助？跟我来。需要我做什么？多年前，你父亲的尼尔瓦纳生物研究所在进行深海物种勘探时，检测到地层深处竟存在生命源之辐射。在海沟深处，我们惊讶地发现了它，强烈的辐射正是来自它的腹中。之后，我们提取它体表的岩层样本进行检测，测年结果证实，它至少存活了二点五亿年，远远早于海沟的形成时间。而样本中含有大量火山灰成分。说明他经历过大规模的火山喷发，活了这么久，太离谱了吧！二点五亿年，火山灰，难道他经历过二叠纪的大灭绝？不仅如此，更匪夷所思的是，从他身上提取的样本中，我们还发现了数次生物大灭绝时期的地幔藤化石。你是说生物灭绝事件与地幔藤有关？我不能确定。所以，现在需要你用侵入式设备，将我的机械神经和他的大脑连接，让我能完全读取他的记忆和知识。我和你父亲坚信，这样一定能找到根除地蔓藤的办法。可是，如果连接过程出现意外，你可能会丢失所有数据，包括你的自我意识。如果不进行这次尝试，凭我现在对世界的认知，是无法拯救九川的。那么你父亲的牺牲也就没有意义了。我们开始吧。基地现在只有备用供电，这导致我的功能只启动了百分之零点二。我必须专注进行意识转码，所以手术只能由你来完成。放心吧，脑科学属于我的领域左脑萎缩的这么厉害，经检测推断，可能是远古时期遭受某种重创所致。我们只能连接他剩下的右脑。我知道了。启动激光水道某种共生体未发现攻击性，它腹中的生命源质通过特殊的回路连接到大脑，形成了一套生命源质循环系统。异象能量让这些生物得以生存
连接对象已准备完毕，经过了数亿年，该我们进入他的世界一探究竟了。我跟你父亲对他进行了上千万次的微条件反射实验，并记录了他的脑电波，以此构建出了一套基础的转移数据库。之后，我们的暴力系统开始断续的反从中看到，他似乎在控制地面团的生长和衰败。和我们做的这一切，始终是短中窥豹。他大脑中的神经元数据，只有上万。如果想要得到更精确的信息，我就必须进入他的大脑。好的，艾什，连接对象神经元已激活，期待你的结论。我正在解析数据。反馈系统开启。喂，你搞什么呀？这玩意儿有用吗？我得立刻让他紧张的神经放松下来。都是人形碳基生物，肯定也有能量系统。死马当活马医。全部带走！是格雷，警报，全域清理模式立刻响应